तर आयर चे बेर परिमाण सब चे बेशी होए तालो लोग टा एक दिन धौंश हो ये जावे आर जो दी कोनो लोग तार बेर चे ये आय बेशी होए और तत आय बेशी करे बे कम करे तालो ताके के उठा कर तिपार बेरा शे एक दिन एक दिन शे बड़ा लोग को तिपार बे उन्हें पूरा तो एक टा कथा आसने जे बोशे खेलो राजभंडा যখন কোন লোক বসি বসি খাবে তখন তার রাজভন্ডার অতি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে জানেন আমি একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম যে বিল গেটস ওর কাছে আজকে কোটি কোটি ডলার থাকলেও কিন্তু এক সময় দেখা গেছে যে এই বিল গেটস যখন তার আয় চে ব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে যাবে ব্যয় বেড়ে যাবে আয় কম থাকবে তখন এক পর্যায়ে কি হবে তার এই সম্পদগুলো শেষ হতে 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 এক যে আমরা যে যদি আয়ের চেয়ে ব্যয় পরিমাণ বেশি করি তাহলে আমাদের ধ্বংস আমাদের ক্ষতি অনিবার্য আপনারা অবশ্যই একটা কথা জানেন যে যে বসি খেলো রাজার ভাণ্ড শেষ হয়ে যায় আবার একটা কথা আপনারা শুনছেন যে জোয়ার ভাটা নদীর কখনো পানির অভাব পড়ে না অর্থাৎ যে নদীতে আপনারা জোয়ারও হয় ভাটাও হয় ওই নদীতে কখনো আপনার পানির অভাব হয় না অর্থাৎ পানি যদি ভাটাতে যদি পানিও কম জোয়ারে আবার আসে সেটা পূর্ণ হয়ে যায় তাই আপনারা যারা কোটিপতি হওয়ার জন্য বা যারা বড় লোক হওয়ার জন্য নিয়ত করেছেন আপনারা একটা কথা চিন্তা করবেন সব সময় একটা হিসাব সব সময় করবেন যে আপনি আয় করছেন আপনার আয়ের চেয়ে ব্যয় যেন কোনো অবস্থাতে বেশি না হইতে পারে আয়ের চেয়ে ব্যয় যত কম করতে পারবেন যত বেশি সঞ্চয় করতে পারবেন আপনার বড় লোক হওয়ার রাস্তা ততটাই সহজ হয়ে যাবে আর আপনার বড় লোক হওয়ার জন্য আপনি শুধু সঞ্চয় করলে যে বড় লোক হতে পারবেন তা নয় সঞ্চয় টাকা দিকে অতীত বড় লোক হতে পারে না বর্তমানে না আপনাকে ঝুঁকি নিতে হবে আপনার কাছে যে টাকা আছে ওই টাকাকে আপনি বিভিন্ন কাজ খরচ করবেন বিভিন্ন কাজ যেমন বিনিয়োগ করবেন আপনি শেয়ার মার্কেট হোক তারপরে দিয়ে আপনি যে কোনো প্রপার্টিতে হোক যে কোনো ব্যবসাতে হোক আপনি টাকাটা আপনি বিনিয়োগ করবেন আপনাকে ঝুঁকি নিতেই হবে যেন ঝুঁকি নিলে আপনার ঝুঁকি যে কোনো সময় হয়তো সমস্যা হইতে পারে স্বাভাবিক তাই বলে ওগুলো চিন্তা করে আপনি বসে থাকা হবে না আপনাকে যদি সামনে আগাইতে হয় কোটিপতি হইতে হয় তাহলে আপনার টাকা আপনি ধরে রাখে কেউ কিছুই করতে পারবে না আপনার টাকা আপনি বিনিয়োগ করতে হবে আপনি ভালো জায়গা ইনভেস্ট করতে হবে দেখে শুনে ইনভেস্ট করতে হবে আর একটা কথা খেয়াল রাখবেন টাকা ইনভেস্ট করার সময় সব সময় সবগুলো টাকা এক জায়গায় ইনভেস্ট করবেন না আপনার কাছে যদি ধরুন 10 লক্ষ টাকা আছে আপনি চেষ্টা করবেন অন্তত 20 জায়গায় আপনার টাকাটা ইনভেস্ট করার জন্য শেয়ার মার্কেট হোক তারপরে দিয়ে আপনি প্রপার্টিতে হোক জমি কিনে হোক ব্যবসাতে হোক দোকানে হোক কিছু মাল কিনে হোক এইভাবে বিভিন্ন জায়গায় আপনি টাকাটা আপনি বিনিয়োগ করবেন তাহলে কি হয় যদি আপনার এই 20 টি বিনিয়োগের কাছে যদি দুই জায়গায় যদি আপনি যদি মাইর খান বা নষ্ট হয়ে যায় ধ্বংস হয়ে যায় বাকি 18 টা থেকে আপনি পোষায় উঠে নিতে পারবেন তো এই কথাটা খেয়াল রাখবেন যে আপনি যে টাকাটা আপনি অর্জন করতেছেন এই টাকাটা সর্বপ্রথম একটা একটা কথা বলতেছি যে আপনি টাকা রোজগার করেন সেটা ভালো কথা কিন্তু সবচেয়ে বড় কঠিন কথা হইছে যে আপনি টাকা খরচের পর কতটুকু জমা করতে পারছেন সেটা হইছে সবচেয়ে বড় কথা যে আপনি টাকা রোজগার করেন তাতে কিছু যায় আসে না কিন্তু দেখা গেছে আপনি টাকা যা রোজগার করেন তার চেয়ে বেশি আপনি আরো ঋণ করেন তখন কি হয় আপনার ধ্বংস অনিবার্য আপনি জীবনে কিছু করতে পারবেন না আপনি যেমন ধরুন আপনার প্রতি মাসে আয় আসে 10000 টাকা আপনি কি করলেন আপনি খরচ করলেন প্রতি মাসে 15000 টাকা 5000 টাকা আপনি আরো অতিরিক্ত খরচ করলেন এখন সর্বশেষ কি দাঁড়াইতেছে আপনার যে আপনি এইভাবে কয়েক মাস কয়েক বছর চলার পর এক সময় দেখা গেছে আপনি কয়েক লক্ষ টাকা ঋণের মধ্যে পড়বেন এখন যে ঋণের মধ্যে পড়ছেন আপনি হয়তো ওই ঋণটা কোনো ব্যাংক থেকে নিছেন এখন ব্যাংক কি করতেছে প্রতি মাসে মাসে সুদ আসতেছে আবার সুদে সুদ আসতেছে তাহলে আপনার কি কি হইতেছে এখন যে আপনি যা রোজগার করবেন দেখা গেছে আপনি ওই টাকা দিয়ে ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করতে করতে এক সময় আপনি বৃদ্ধ হয়ে যাবেন তারপর আপনার ঋণ পরিশোধ করা শেষ হবে না তাই আপনার বড় লোক হওয়ার পথে যে যেগুলো সবচেয়ে বেশি আপনার ক্ষতি কর সেটা হইছে এক খরচ কম করুন নাম্বার দুই আপনি ও টাকাটা সঠিক জায়গায় ইনভেস্ট করুন এই কথাটা আপনারা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন টাকা সব সময় এক জায়গায়তে আপনারা বিনিয়োগ করবেন না বিভিন্ন জায়গায় বিনিয়োগ করুন আর আপনি চিন্তা করতে থাকুন এখন মনে করেন বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদে 1080 টি 
কাজের উপরে তারা লাইসেন্স দেয় ট্রেড লাইসেন্স দেয় এখন আপনি কয়টা কাজ জানেন আপনি কয়টা ব্যবসা জানেন পৃথিবীতে এখনও অনেক ব্যবসা আছে যেগুলো আমরা এখনও সাধনা করে বের করতে পারি না অথচ যেগুলো আগামী ভবিষ্যতে এটা ফলাফল খুবই সুন্দর এবং খুবই ভালো আপনাকে এখনই চিন্তে করতে হবে যে আমি আগামী দশ বছর পরে আমি কি করলে আমার ব্যবসা আমি দাঁড় করাতে পারব ধরুন এখন যদি কেউ রেডিও তারপর হচ্ছে যে সেঞ্জার বলা হয়েছে ক্যাসেট তারপরে এগুলো যদি এখন কেউ নতুন করেই ব্যবসা করে তাহলে সে মায়ের খাবে ধরুন আগের দিনে এক সময় প্রচলন ছিল গড়ির মানুষ বিভিন্ন ধরনের গড়ি ব্যবহার করত এখন আপনি যদি ওই গড়ির ব্যবহার দোকা দোকান দেন ওই গড়ির তাহলে আপনি ব্যবসা মায়ের খাবেন আপনাকে বিবেচনা করতে হবে বর্তমানে মানুষে কী চাইতেছে কৃষির উপর ব্যবসা করলে আপনি কিছু করতে পারবেন এটা এর বর্তমানের কথা বিবেচনা করে আগামী ভবিষ্যতের দিকে আপনি আস্তে আস্তে সামনে আগাইতে হবে যে আগামী দশ বছর পরে মানুষের কি দরকার হইতে পারে এইভাবে আপনি ব্যবসার গতি পাল্টান আপনি অতীতে এগুলোর দিকে বাদ দিয়ে দিন অতীতে মানুষ কিভাবে কি করছে অতীতের হিসাব দিয়ে এখন বর্তমান চলে না এখন বর্তমান চলে বর্তমানের উপরে তো একটা কথা আপনারা খেয়াল রাখবেন যারা কুটিপতি হওয়ার নিয়োগ করেছেন আপনার সবসময় একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে আমাকে টাকা সঞ্চয় করতে হবে সঞ্চয় টাকা বিনিয়োগ করতে হবে বিনিয়োগ থেকে যে লাভ আসবে ওগুলো থেকে আবার বিনিয়োগ করতে হবে এইভাবে ধাপে ধাপে আপনাকে বড় লোক হতে পারবেন আপনি একদিনে হঠাৎ করে বড় লোক হতে পারবেন না আর একদিনে যারা হঠাৎ করে বড় লোক হয়ে গেছে তারা আবার কয়েক সেকেন্ডে পড়ে গেছে তাই আপনাকে বড় লোক হওয়াটা একটা কঠিন কঠিন সাধনার ব্যাপার এগুলোকে আপনাকে ধৈর্য ধরে আস্তে 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 করে সামনের দিকে বাড়াতে হবে তাই সবসময় একটা কথা খেয়াল করবেন যে টাকা উপার্জন বড় কথা নয় টাকা ধরে রাখাটা সবচেয়ে বড় কথা এখন বর্তমান যুগ এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে আসছে যে এই যেই যুগে এখন বর্তমানে টাকা রোজগারের চেয়ে সবচেয়ে কঠিন হলো টাকাটা ধরে রাখাটা টাকা ধরে রাখা যে বর্তমানে যে কষ্ট সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কষ্টের ব্যাপার টাকা ধরে রাখা যায় না এখন আপনি বর্তমানে যদি বড় লোক হতে চান তাহলে টাকা ধরে রাখার জন্য আপনি বিভিন্ন আপনি রাস্তা বের করুন এ ব্যাপারে আমি আরও অনেক ভিডিও অতীত দিয়েছি আর সামনের দিকে আমি অনেক ভিডিও দিব আর আপনার যারা আমার চ্যানেলটি নতুন দেখছেন আপনার সাবস্ক্রাইব করে রাখুন ইনশাল্লাহ আরও ভালো ভালো ভিডিও আমি আপনাদেরকে উপহার দেবো ইনশাল্লাহ তবে আমার কথাগুলো আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আর কুটিপতি হওয়ার ব্যাপারে আমি আরও অনেক অনেক ভিডিও অতীত দিয়েছি এবং ভবিষ্যতেও দিব আপনারা যার যেটা অভিরুচি আপনারা ওই তরিকা অবলম্বন করতে পারেন বা ওই পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন ওইভাবে আপনি চলতে পারেন এ সবাই সব ক্ষেত্রে সব সব সময় বড় লোক হওয়া যায় না একটা কথা আপনারা সবসময় মনে রাখবেন সময় এবং সুযোগ যখন একসাথে হয়ে যায় তখন আপনার ভাগ্য খুলে যাবে অর্থাৎ সময় এবং সুযোগ দুইটি একসাথে হয়ে গেলে আপনাকে কুটিপতি হইতে কেউ কেউ আর বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না আপনাকে কেউ ধরেও রাখতে পারবে না তাই আপনাকে ওই সুযোগের অপেক্ষা করতে হবে সময়ের অপেক্ষা করতে হবে তার জন্য আপনাকে কঠোর সাধনা করতে হবে সাধনার বিনিময়ে সব কিছুই করা যায় এই কথাটা বলে আমি আমার আজকের এই ভিডিওটা এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত